ஹெல்த் பாஸ்கெட்டின் மற்றொரு நிகழ்வுக்கு உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு வந்து உலக நீரடிவு நோய் தினம் உலகத்தில் இருக்கிற நீரடிவு நோயாளிகளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதமான மக்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு கணக்கீடு சொல்கிறது உணவு பழக்க வழக்கம் அரிசி சாப்பாடு நிறைய சாப்பிடுறோமா கூடாதா அரிசியை வந்து முற்றிலுமாக நிறுத்தி விட வேண்டுமா தேவையே இல்லை ஏன்னா அரிசியில் வந்து பல்வேறு ரகங்கள் பாரம்பரிய ரகங்கள் இருக்குது அதில் வந்து ஒவ்வொரு பண்டம் செய்வதற்கும் பதார்த்தம் செய்வதற்கும் ஒரு அரிசி சொல்லப்பட்டது இட்லிக்கு என்று ஒரு வகை இருக்கிறது புட்டு செய்வதற்கு ஒரு வகை இருக்கிறது சாதம் அடிப்பதற்கென்று ஒரு வகை இருக்கிறது அவல் செய்வதற்கென்று ஒரு வகை இருக்கிறது சவப்பரிசி இருக்கிறது கருங்குருவை இருக்கிறது மாப்பிள்ளை சம்பா இருக்கிறது மணிச்சம்பா இருக்கிறது வெவ்வேறு அரிசி வகைகள் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரே வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸை சாப்பிடாமல் வெவ்வேறு ரை வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸை சாப்பிட்லாம் அது மாதிரி முழுமையாக ரைஸை விட்டுட்டு மில்லட்டுக்கு மாறணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க சிறுதானியங்களுக்கு மாறணுமான்னு அதுவும் தேவையில்லை மதிய உணவில் வந்து ஒரு குறைந்த அளவில் வந்து அரிசியை வைத்துக்கொண்டு ஒரு கூட்டு ஒரு பொரியல் ஒரு சாலட் கட் பண்ண வெஜிடபிள்ஸு கீரை இவை வந்து நம்ம அதிகமாக உட்கொண்டு கொஞ்சம் அளவில் அரிசி சாப்பிட்டோம்னா மூணு வகையான அரிசிகளை நம்ம சாதங்களை சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தோம்னா இது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை காலை சிற்றுண்டிக்கு இட்லி தோசை தானே மாலைக்கும் இட்லி தோசை பொங்கல் தானே என்று சொல்லும் போது அதில் வந்து நம்ம மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் எப்படின்னா ராகி என்று சொல்கிறோமே கேழ்வரகளை வந்து இட்லி செய்யலாம் இடியாப்பம் செய்யலாம் தோசை செய்யலாம் ராகி களி செய்யலாம் ராகி மொத்தம் என்று சொல்கிறோமே ராகி களி செய்யலாம் சிறுதானியங்களை பொறுத்தவரை சாமை குதிரைவாளி ஆகியவற்றை வந்து பொங்கல் செய்யலாம் கிச்சடி செய்யலாம் உப்மா செய்யலாம் அடைகள் செய்யலாம் அதோட பருப்புகளை சேர்த்து பாசி பருப்பு சேர்ந்து பெசரட் செய்யும் போது அதுலேயும் கூட வந்து இதை சேர்த்துக்கலாம் இட்லி செய்யும் போது கூட அரிசியை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு சவப்பரிசியை கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு சிறுதானியங்களை சேர்த்துட்டு செய்யலாம் நமக்கு வந்து வெள்ளையாக சாட்டு பழக்கம் இருக்கிறதுனால நம்ம வெள்ளை தான் சிறப்புன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை சவப்பாக கருப்பாக இருந்தால் கூட அது வந்து ஆரோக்கியம் எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா கருங்குருவை அரிசியில் வந்து நமக்கு உடலுக்கு தினசரி தேவையான இரும்பு சத்தில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தேவையான இரும்பு சத்து வந்து கருங்குருவை அரிசியில் வந்து விடுகிறது தொடர்ந்து பல மருத்துவ குறிப்புகளை சிறந்த மருத்துவர்களிடமிருந்து பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மறக்காம பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் பல மருத்துவ குறிப்புகளை பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட்டின் சமூக வலைதளங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள்